Hej igen. Tanken om, at ting består af nogle udelige stoffer, det vi i dag vil kalde for grundstoffer, det er en gammel tanke, og det er den, vi skal starte med at se på i videoen i dag. Hvordan er man egentlig kommet fra den her urforestilling om, hvordan verden den er dannet, hvordan den hænger sammen, og så frem til den øh, beskrivelse af universet og, og verden omkring os, vi har i dag, øh, omkring grundstofferne. Vi skal også se lidt på, hvordan man har arbejdet med forskellige atommodeller, og hvordan man har havnet med den model, vi arbejder med i dag, med kernen i midten og elektronerne udenom. Derefter så skal vi se lidt på, hvordan man i kemi skriver sætninger op, så at det bliver korrekt. Husk på, at jeg har snakket om, at man kan se på kemi, som om det er et sprog, der har sit eget, sin egen måde at tale på og sin egen måde at skrive på. Og det er det anden del af videoen, den går på. Men øh, lad os komme i gang med videoen. Så langt tilbage i tiden, som de skriftlige kilder rækker, kan vi se, at mennesker har spekuleret over, hvordan verden er sammensat. Den græske filosof Empedocles fremsatte i ca. 450 år før vores tidsregning en teori om, at alt stof var opbygget af fire grundelementer. Vand, jord, luft og ild. Og at man kunne nedbryde alle, øh, alle de ting, vi har omkring os, til disse fire elementer. Den idé den var så fængende, at den blev overført til alle andre grene af menneskets udforskning af, af, af verden omkring os. Øh, også medicin og, og lægegærning. Og øh, det, var den grund, det var den herskende øh, grundteori de næste 2000 år inden for det vi kan kalde øh, naturvidenskabelig udforskning eller naturlæren. Senere så var det alkemisterne, der udforskede verden omkring os og prøvede at øh, beskrive, hvordan elementer de var sammensat, hvordan genstanden var sammensat. Og de benyttede sig også af den her teori om de fire, øh, de fire grundelementer. Øh. Senere var det alkemisternes eksperimenter, der prøvede at beskrive, hvordan de genstande, vi har omkring os, de var sammensat. Alkemister kan beskrives som en slags prosokemikere, øh, altså nogle naturforskere, der kom før de øh, moderne kemikere, vi kender nu til dages. I deres søgen øh, efter at afdække, hvordan ting var opbygget og hvordan man kunne omdanne en type stof til en anden type stof, identificerede de en række elementer, der var svære at, øh, at nedbryde eller omdanne. Og øh, hvis vi ser på en liste, så kan vi se, at de anvendte forskellige symboler til at beskrive nogle af de stoffer, de havde identificeret, og vi kan genkende nogle af de her forbindelser, eller nogle af de her stoffer som, som grundstoffer. Og som I kan se her, så har de forskellige stoffer, de har øh, deres egne symboler. Så her der har vi symboler for kover, og her der har vi det for jern. Alkemisterne, det var et blandet folkefærd. Der var nogen, der prøvede at blive rig i en fart ved at lave bly om til guld. Det lykkedes dem aldrig. Øh, men der var også det, vi nok vil betegne som ægte naturvidenskabsfolk øh, i blandt dem. Folk, der virkelig prøvede at finde ud af, hvordan tingene de var sammensat. Øh, og de havde en mere systematisk tilgang til deres udforskning af omverdenen. Og denne systematik førte os frem til, at øh, den franske aristokrat Antoine Antoine de Lavoisier var i stand til at sammensætte en liste over øh, den kemiske viden, der var til stede på det tidspunkt. Og fordi han lavede sådan en stor indsats for at øh, systematisere og kvantificere øh, den kemiske viden, så kaldes han den moderne kemis fader. Vi kan se hans, øh, en uddrag af hans liste her, hvor at, vi kan se, at han har skrevet, at oxygen det er det, som al de forskellige alkemister de havde nogle andre betegnelser for. Vi kan også genkende en række øh, af de grundstoffer, der var kendt på det tidspunkt. Øh, også selvom man ikke kaldte dem grundstoffer. Øh, som sagt, så var Lavoisier, han var den moderne kemis fader, og øh, lidt blandt andet tilskrevet ideen om grundstoffer, eller grundstoftanken, 
I det han øh, formulerede, at et stof skal anses for at være et grundstof, hvis det ikke kan nedbrydes til andre stoffer. Det bringer os frem til starten af 1800-tallet, hvor den engelske naturvidenskabsmand John Dalton han fremsatte sin øh, teori om, om atomer. Det, at alt består af meget, meget små partikler. Og øh, grundstofbegrebet og atomteorien, de passer meget godt sammen, fordi på den måde så kan man forklare, at et grundstof, det består så af ens atomer, og atomer, det var så meget, meget små partikler mens at kemiske forbindelser de består af forskellige atomer. Dalton han systematiserede også øh, sin viden om, om grundstofferne, og han havde sine symboler for, hvordan de her forskellige grundstoffer de skulle repræsenteres. Og vi kan genkende øh, oxygen, det er en cirkel her, og så har vi hydrogen, det er en cirkel med en prik i, nitrogen, det er en cirkel med en streg i. Og så havde alle de her forskellige grundstoffer, de havde deres, deres eget symbol. Og det smarte ved den måde at have symboler for øh, de forskellige grundstoffer, det er, at når vi nu ved, at kemiske forbindelser de består af forskellige atomer, forskellige grundstoffer, jamen hvis man så ved, hvordan et grundstof er sammensat, jamen, så kan man jo repræsentere det øh, ved at sammensætte symbolerne. Så her der kan vi se, at symbol nummer 37, det er vand, kan vi se hernede. Vand, det vidste man på det tidspunkt, at det bestod af oxygen og hydrogen. Så derfor så kunne han sammensætte det på den her måde. Det som Dalton ikke vidste, det var, at der findes to hydrogenatomer for hvert oxygenatom. Så derfor så har han kun et af hver symbol. Nu til dags benytter vi os stadig af symboler til at repræsentere de forskellige grundstoffer. Det er ikke alkemisternes eksotiske symboler eller Daltons mere simple, men Daltons princip med at sammensætte øh, symbolerne for forskellige grundstoffer til at beskrive kemiske forbindelser sammensætning, den benytter vi os stadigvæk af, og det er den vi skal arbejde videre med.